একর তিন একর পাঁচ একর উপরে আমরা যাচ্ছিলাম আমি নিজে কিছু লোন দেওয়া শুরু করলাম প্রধান করতে গেলে কৃষিকেরা আগাইয়া আসলো আর তাদের যখন আবাদ করলো তখন তারা বিশ্বাস করতে পারে নাই যে আমরা পাতাগুলা কোথায় বিক্রি করব এই পাতাগুলা এই কমার্স মিনিস্ট্রি এবং ট্রি বোর্ডের সম্মানিত প্রচেষ্টা এটা ফিক্স প্রাইস হয়ে দেওয়া সরকার যে এই প্রাইজে চা গ্রিন লিফ বিক্রি করবে আমি দেখলাম যে কৃষকরা দিশার হবে যদিও আমার পাতা দুই বছর কম হবে আমার লস হবে তারপরে আমি সেন্টার ফ্যাক্টরি শুরু করে দিলাম একটা বিরাট আকারে একটা সেন্টার ফ্যাক্টরি করিয়া তারা পাতে আমাদের দিল সেই মূল্যে আমি ম্যানুফ্যাকচারিং করতে সেটি আমি অপশনে পড়াইলাম আর তারা কৃষকরা আনন্দে আনন্দে তাদের মুখ উৎসাহিত হইয়া তারা নতুন উদ্যমে আরও চাওয়া চা আবার শুরু করতে শুরু করলো এখন বর্তমানে পঞ্চগড় সৈদপুর এলাকা নিয়ে বিশাল আকারে চা আবার শুরু হয়েছে আমি মনে করি একটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলিয়া মনে করি দেশের ক্রান্তি লগ্নে জাতির সংকট মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রবাসের থেকে বাতিঘরের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন আমি যখন দেখলাম আমি বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় চলে আসছি আমার কাছে বেশ টাকা পয়সা আসতেছে তখন আমার চিন্তা ভাবনা হলো যে এই টাকাগুলো যে কী করব এই টাকা তো গরিবের হক রয়ে গেছে আমি যদিও টাকা পাইছি এটা অংশীদারে অধিকাংশ গরিব আমার অ্যাকর্ডিং টু হাদিস অ্যান্ড কুরআন কনসার্ট তো আমি ওই ছোটোবেলা থেকে আমি করতাম ছোটো ছোটো কাজ অনেক করেছি করেছি তো তা নয় তারপরে ইন এডিশন যখন টাকা পয়সা আসলো তখন আমি একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে আমি এই গরিবের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে শিক্ষার স্বার্থে হ্যাঁ সাহিত্যর স্বার্থে মানুষের চলাফেরার স্বার্থে এই সব কাজ আমি একের পরে একটা শুরু করলাম এবং শুরু করার সাথে সাথে আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করি কে কি বলে আমি এটা দেখি না আমি দেখি আমার মনের মধ্যে আনন্দ আসছে এই আনন্দ আসছে যে এইটা পরিপূর্ণ জীবন আমার খুশি আমি সন্তুষ্টজনক আমার মনে মনের একটা স্যাটিসফ্যাকশন আমার মধ্যে চলে আসলো তারপরে আমি করলাম আমার প্রথমে আমি ছোটোখাটো শুরু করলাম হাজি রাশিদ আলী উচ্চ বিদ্যালয় উনিশশো একত্রিশ সনে আমার পিতার নামে যেহেতু পিতা আমার পিতা আদরের পিতা ছিল আমার সবাইয়ের বাইরে ছিল আমার গ্রাম অঞ্চলে হাজি রাশিদুল স্কুল দেখলাম যে এই এলাকার লেখাপড়া একেবারে নাই এই একমাত্র আমার ফাদার ছাড়া আর লেখাপড়াই নাই সাই সত্তর মুদ্রার মধ্যে দলিল ভোড়ার মতো সিটি ভোড়ার মতো লোক ছিল না তো এইটা আমরা করলাম করিয়া দেখলাম যে বেশ ছেলে ফেলেরা লেখাপড়া করিয়া মেট্রিক পাস করতেছে তারপরে দেখলাম যে রাস্তাঘাট নাই আমি দেখলাম ওইখানে ছোটোবেলায় আমি লক্ষ্মীপাঠা মধ্যবঙ্গ যাইতাম বাসিয়া নদীর উপরে কিছুই নাই ও মাঝি ও মাঝি নৌকা নিয়ে আসো কয়ে আসতেছি আসতেছি বেটা ব ব এইগুলো করে যে দুঃখ লাগলো মনের মধ্যে ব্যথা ছিল যে এই আমি আসিয়া আমি বাড়ির বাসিয়া নদীর উপরে ব্রিজ করলাম বিশাল ব্রিজ অনেক অঙ্কের টেকা তখন কার দিনে এক কোটি বিরানব্বই টাকা দেড় লক্ষ টাকার মতো খরচ করিয়া এই ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করায় ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করায় অত্র এলাকায় অত্র বিশ্বনাথ এবং সদর কতোয়ালি তার সাথে শর্টকাট করিয়ে দিলাম শর্টকাটে দেওয়ার পরে কী হলো অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বিশ্বাস যেতে পারি এবং অতি অল্প সময়ে সিলেট থেকে আমার বাড়িতে যেতে পারি তারপরে আমি আস্তে 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 করলাম 
এরপরে মনে নাই সব আমি এই বড় জাল্লাবাদ লাগি রাবাই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলাম তারপরে এরপরে আসলাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এরপরে করলাম এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি তারপরে লিডিং ইউনিভার্সিটি রাগিব রাবাই ডিগ্রি কলেজ সহ হাই স্কুল অর্ধ অর্ধ ডজন হাই স্কুল এবং কয়েকটা ডিগ্রি কলেজ এবং অসংখ্য মাদ্রাসা মসজিদ মাকতব হ্যাঁ গরিব দুঃখীর অশেষ বাড়িঘর টিউবওয়েল যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রাম অঞ্চলে খালবাট দিয়া অনেক সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে পারি আমার মনকে আমি মনে করি আমি খুশি মনে করতেছি আমি আনন্দ পাইতেছি এই হলো আমার জীবনের পরিকল্পনা ছিল এবং করতেছি এখন আমি আবার পরিকল্পনা করতেছি যে গুচ্ছগ্রাম এগুলো আমি কিছু করা যায় আর অতি সম্প্রতি আমি অনেক আগে মুক্তিযোদ্ধার জন্য অনেক কল্যাণ ট্রাস্ট করেছি এখন আমি আরও করতে চাই গুচ্ছগ্রাম ওদেরকে নিয়ে এই ট্রাস্টের কাজ শুরু হবে অচিরেই শুরু হবে এবং তারা উপভোগ করবে মুক্তিযোদ্ধারা লাভবান হবে তাদের পরিবার যারা অসহায় পরিবার দুঃখী যারা স্বাধীনতার সিংহাম সংগ্রামের যাবে পড়ছিল জীবন বিসর্জন দিয়েছে আজ তারা অসহায় রাস্তাঘাটে ভিক্ষা করতেছে দেখিয়া আমার মন খুব দুঃখ পায় বেথা পায় বেদনা অনুভব করি সেই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আমি এইসব কাজ করি তাদের তাদের বরণ ভূষণ এবং গুচ্ছগ্রাম দিয়া তাহলে যদি আমি একটা স্থায়ী বাসস্থান দিতে পারি আমার জীবনকে আমি সার্থক মনে করব আমি বিলাতে থাকাকালীন পর্যন্ত আমি অনেক স্বাধীনতার পক্ষে অনেক কিছু করেছি আমি অনেকবার অনেক ইন্টারভিউতে বলেছি অনেক বললে অনেক লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্য আমি সরকার এদিকে যাইতে চাই না তবে এতটুকু বলবো আমরা বাংলাদেশ মিশন যখন না বাংলাদেশ নামগন্ধ ছিল না তখন আমরা মিশন আমি সেটার করিয়া ইলেকট্রনিক টাইপরেটার মেশিন আমার খাদে করে নেওয়া তখনকার দিনের দুশো আষট্টি পাউন্ড তখন মোবাইল মোবাইলও ছিল না ওয়েবসাইটও ছিল না ইমেলও ছিল না একমাত্র ছিল ইলেকট্রনিক আমি দেওয়া দিছি চারটা চেয়ার একটা টেবিল একটা কার্পেট দিয়ে আমি সেই দিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে স্বাধীনতা হলো দায়িত্বে ছিলেন মিস্টার রেজাউল করিম হ্যাঁ আমার সঙ্গে ছিল সিলেটের অতি প্রবীণ সাংবাদিক যোগবরী পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার আমিনুর রশিদ চৌধুরী উনি বর্তমানে নাই এটা আমার বইয়ের মধ্যে তার ছেলে একটা লেখা দিয়েছে লেখার মধ্যে এগুলো পরিষ্কারভাবে লেখা আছে তারপরে আমরা অনেক কিছু আমরা করেছি সব মনে নাই আস্তে আস্তে যদি আমি সময় পাই ইনশাল্লাহ আমি আত্মজীবনের মধ্যে আমি প্রকাশ করব ভবিষ্যতে আমি মনে করি এইগুলো তারপরে আমরা আসলাম এই যে আগে বললাম যে বাগানগুলো করছি ইন্ডাস্ট্রি করেছি এখন আমি আর করতেছি আপনার এই ফেব্রিক্সও করেছি হ্যাঁ না এখানে আমি অনেক চিন্তা করতেছি না এটা প্রপোজ এটা আমি এখনও এটার মধ্যে যাবো না আর হইলে আমি বলবো পরবর্তীতে আমি জনগণকে এটা আশ্বাস করব বাংলাদেশে যত মানুষ প্রত্যেকের সাথেই ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন আত্মিক সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলেছেন প্রত্যেকেই ভাবেন তার অতি আপন যেন আলাদা সম্পর্ক নয়
আমাদের এখন খুব সুখ সুবিধা করে দিয়েছে আমাদের মালিক সাহেব বাগানে আমরা এখন ভালো আছি বড় সবাইকে তিনি প্রচন্ড ভালোবাসেন তার ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন প্রত্যেককে সকলের প্রাণে প্রিয় আকাশ ছোঁয়া দানবীর রাগী বালি দানবীর আগিবালির সঙ্গে আমরা কথা বলছি আচ্ছা আপনি তো চা শিল্পের সঙ্গে বহু বছর যাবৎ জড়িত আছেন এবং চা শিল্পের বিকাশে উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন আচ্ছা চা শিল্পকে আরও বেশি জনপ্রিয় করার জন্য আমাদের কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আমাদের তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশ আমরা বিরাট অঙ্কের ঠেকা চার মধ্যে ইনভেস্ট করার মতো সংগতি কার আছে বলিয়া আমি মনে করি না মুষ্টিময় খরচ থাকতে পারে গতানুগতিক দিন চলিয়া যাইতেছে সেই জন্য চা শিল্প যেভাবে উন্নত হওয়ার কথা হচ্ছে না কী জন্য হচ্ছে না ফাইনেন্সিয়াল ওভাবে দেশের অর্থনৈতিক সবসময় মান্দা থাকে যে কোনো সময় হোক না কেন যে কোনো কারণে হোক আমরা সেই পরিমাণ টেকা কৃষি ব্যাংকও দেয় না বা অন্যান্য সংস্থা থেকে আসে না আগে আইডির ক্রেডিট অন্যান্য ক্রেডিট আসতো বিদেশিরা নিত সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে সে তার বিকাশে যদি পদক্ষেপ যদি সত্যিকার নিতে হয় গভর্নমেন্ট আগে আসতে হবে আমাদেরকে সহযোগের হাত বাড়াইতে হবে আর আমরাও সহযোগিতার হাত বাড়াইবো আমরা টেকনিক্যাল ল হওয়া আমরা দিব সাপ্লাই করব কিন্তু গভর্নমেন্টে ফাইন্যান্সিয়াল এইডে নিয়ে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতে হাত না বাড়াইলে এই আস্তে আস্তে ধীর গতিতে যাবে এবং আমরা ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্ল্ড মার্কেটে অনেক পিছিয়ে পড়ে যাব এবং পর্যায়ক্রমে যদি এটা ভালোভাবে না হয় তাহলে আমরা বিদেশি চা আমরা আমদানির মধ্যে করতে বাধ্য হবো